encuentro a todos y a todas. ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Yo soy Isaac Mora y les doy la bienvenida a un nuevo video más de Wichisac. Hoy vamos a hablar de una de las herramientas más importantes para los brujos y brujas, que es nada más y nada menos que la varita mágica. Y aunque te suene como de cuento de fantasía o de película de Harry Potter, la varita ha sido utilizada durante mucho tiempo en la magia. Pero en realidad la varita sirve para muchas cosas dentro de la magia verdadera. Hoy vamos a aprender cómo hacer una y cómo consagrarla. Pues, ¿qué te parece? ¡Sí, comenzamos! Y bueno, pues antes de empezar, les voy a hablar brevemente sobre qué es una varita mágica real. Gracias a las películas de Harry Potter y novelas de fantasía, vemos una varita mágica como algo gracioso, chistoso y de fantasía. Pero en realidad no es así. La varita mágica no saca cosas de repente o aparece comida o hace que las cosas le eviten para nada. En realidad la varita mágica fue inventada por los celtas y se ha hecho de diferentes maderas como el sauco o el roble. En realidad una varita mágica lo que nos ayuda es a ser una extensión de nuestro brazo para dirigir nuestra propia energía en algún conjuro o en algún hechizo. Sirve para consagrar cosas, para bendecir, para dirigir nuestra energía a algún objetivo, para lanzar algún hechizo. También sirve para defendernos, para abrir portales, para cerrar el círculo mágico, etc. Hoy vamos a aprender cómo hacer una varita mágica, que es una cosa verdaderamente fácil, y lo más importante, cómo consagrarla. Una varita puede ser desde un simple palo que te encuentres, una rama que te encuentres, o una cosa más elaborada como la que estamos viendo en la pantalla. Lo que se necesita es un poco de creatividad y saber cómo hacerlo. Para hacer tu varita mágica, el primer paso es conseguir una. Vamos a dar una caminata larga por un bosque, por un parque, etc. Y vamos a buscar la varita que más nos llame la atención. Pero esto es muy importante y esto lo sabían los celtas. La varita no debes de arrancarla del árbol, sino que debe de estar tirada en el piso. Tú nunca debes de arrancar la varita porque esta es una afrenta a los dioses, a los espíritus de los árboles y a los elementales. Esa varita que más te llamó la atención la vas a tomar, pidiendo permiso ante todo y dejando una ofrenda en agradecimiento a esa varita que te vas a llevar a tu casa. Para hacer tu varita, Realmente no necesitas mucho, lo primero que vamos a hacer es darle nuestra propia personalidad. Le puedes poner cristales, le puedes poner cinta adhesiva para que se vea más bonita, listones, mecate, hilo, una pluma que te hayas encontrado, encontrado, no arrancado, también en el parque, porque la pluma y la varita simbolizan el aire, entonces sería una muy buena combinación. Es muy importante esto. La varita debe de medir exactamente lo que mide de tu dedo hasta el codo. En dado caso de que no mida eso pero te haya gustado la varita, pues simplemente colócale un cuarzo de punta para alargar la varita y que ya quede a la medida. Recuerda que es una extensión de tu brazo, por eso es muy importante que esa varita mida exactamente como tu brazo. Una vez que hayas terminado la varita, viene el paso más importante que es consagrarla. Consagrar una varita es una de las cosas más importantes que debes de hacer. Igual que todas tus herramientas mágicas, el caldero, el pentáculo, el pudiges, guátame, etc. Para consagrar una varita es muy sencillo. Para ello vamos a necesitar cerillos de madera, una vela blanca, incienso de sándalo, sal de grano de preferencia y agua limpia y purificada. Lo primero que vamos a hacer para consagrar esa varita mágica es ungir con aceite de oliva o algún aceite que te guste a ti esa varita. De esta manera lo estamos ungiendo, lo estamos haciendo especial, le estamos dando una, un sentido diferente a un simple palo. Siempre que una cosa se inicia, se unge. Hay muchas ceremonias religiosas en las cuales a las personas las ungen con aceite para iniciarlas, para bautizarlas, para que comiencen en un camino. Una vez hecho esto, vamos a tomar un poco de agua limpia, 
purificada y vamos a esparcir unas gotas alrededor de nuestra varita y sobre ella vamos a tratar de que se llene toda de agua y vamos a decir esta oración yo te limpio de toda negatividad te purifico con el elemento agua y te doto de poder para que seas mi varita mágica ahora vamos a tomar el incienso y vamos a pasar esa varita por todo el humo del incienso de tal manera que se purifique con este elemento y vamos a decir la siguiente oración al momento que estamos pasando la varita por el incienso yo te limpio de toda negatividad de este mundo y del astral te purifico con el elemento aire elimino de ti toda sombra toda suciedad y ahora estás consagrada con el elemento aire para que seas mi varita mágica de poder ahora vamos a consagrarla con la vela que representa el fuego vamos a pasar con cuidado de no quemarla esta vela por toda la varita y vamos a decir yo te limpio de toda negatividad de este mundo y de las trajes te consagro y te purifico con el elemento fuego ahora estás lista para ser mi varita de poder ahora ustedes díganme qué elemento falta bueno pues falta el elemento tierra y este lo vamos a representar con la sal lo que vamos a hacer es esparcir sal granos de sal sal de grano de preferencia sobre nuestra varita con esto vamos a decir lo siguiente yo te purifico y elimino de ti toda negatividad y toda sombra con el elemento tierra yo te limpio y te purifico y te consagro y ahora eres mi varita de poder. Es muy sencillo. En realidad, consagrar una varita o una herramienta lo puedes hacer también con estos pasos que te estoy diciendo. Como ves, es muy fácil y sencillo. No necesitas de gran cosa ni de rituales muy exagerados o de cosas muy difíciles. Ahora, tu varita estará lista para poder utilizarla dentro de la magia. Recuerda que se utiliza para consagrar cosas para bendecir, para lanzar nuestra energía, para abrir portales, para cerrar y abrir el círculo mágico, entre otras cuestiones. Les prometo que próximamente en unas semanas haremos el video de cómo poder utilizar esa varita. Bueno, pues espero que este video les haya gustado, pero sobre todo servido. Yo soy Isaac Mora y me despido de todos y todas ustedes, no sin antes agradecerles por haber visto este video. Muchas gracias y voy a estar procurando subir videos dos veces a la semana ya voy a tener más tiempo entonces vamos a estar viéndonos más seguido muchas gracias por haber visto este video y nos vemos la próxima bye bye